வணக்கம் டிடி டிவியின் செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் இராணுவத்தின் முன்னாள் விளையாட்டு ஆலோசகருக்கு மரண தண்டனை எதிர்காலத்தில் தனிநபரின் பெருமானம் நாற்பதனாயிரம் ரூபாய் பிரதமர் ரணில் இந்திய பிரதமர் மோடியின் அதிரடி முடிவுக்கு ஆறாயிரம் கோடி ரூபாயை ஒப்படைத்த வைர வியாபாரி இனி விரிவான செய்திகள் கற்பிணியான தனது மனைவியை கொலை செய்து புதைத்த இராணுவத்தின் முன்னாள் விளையாட்டு ஆலோசகராக செயற்பட்ட நபருக்கு அனுராதபுரம் மேல் நீதிமன்றம் நேற்று மரண தண்டனை விதித்துள்ளது அனுராதபுரம் மகா விளட்சிய பகுதியில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தனது மனைவியை தாக்கி கொலை செய்த குறித்த நபர் புதைத்துள்ளார் இந்நிலையில் நாற்பத்தோரு வயதுடைய குறித்த நபருக்கு எதிரான வழக்கு அனுராதபுரம் மேல் நீதிமன்றத்தில் இடம்பெற்று வந்த நிலையில் அவர் குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்பட்டு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் மனைவியின் சடலத்தை மறைக்க முற்பட்டமைக்காக ஏழு வருடங்கள் கடூழிய சிறை தண்டனையும் ஐயாயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது தனிநபரின் வருமானம் மாதம் ஒன்றுக்கு குறைந்தது நாற்பதனாயிரம் ரூபாயாவது இருக்க வேண்டும் என்பதே நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் இலக்கு என பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங் தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பு ஹமீடியா கல்லூரியின் நூற்று முப்பத்தி இரண்டாவது வருட நிறைவு வைபவமும் பரிசளிப்பு விழாவும் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்றது குறித்த வைபவத்தில் சிறப்பு பிரதிநிதியாக கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போது இவ்வாறு தெரிவித்தார் கல்வி வளர்ச்சியை தனியே உயர்தரம் அல்லது பல்கலைக்கழகம் என மட்டுப்படுத்திவிடாது அனைத்து மாணவர்களையும் ஏதோ ஒரு துறையில் வளர்ச்சியடை செய்வதற்கான வேலை திட்டங்களையே நல்லாட்சி அரசாங்கம் மேற்கொள்கின்றது என பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க மேலும் தெரிவித்தார் நாட்டின் அபிவிருத்தி பொருளாதாரத்திலேயோ அல்லது அரசியல் காரணங்களிலேயோ தங்கியிருக்கவில்லை மாணவர்களின் திறன் அபிவிருத்தி மூலமே அபிவிருத்தி இலக்கை இலகுவாக அடைந்து கொள்ள முடியும் என சுட்டிக்காட்டியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனாகல் மாஸ்பத பிரதேசத்தில் போலீஸ் தொலைபேசி கண்காணிப்பு வாகனம் மீது துப்பாக்கிச்சூடு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இந்த துப்பாக்கிச்சூட்டில் உப போலீஸ் பரிசோதகர் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதுடன் மேலும் இரண்டு போலீஸ் அதிகாரிகள் காயமடைந்துள்ளனர் குறித்த பிரதேசத்தில் சந்தேகத்திற்கிடமான மோட்டார் கார் ஒன்றை சோதனையிட முற்பட்ட போது காரில் இருந்த நபரொருவர் துப்பாக்கிச்சூட்டை மேற்கொண்டுள்ளார் சம்பவம் தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன குஜராத்தை சேர்ந்த வைர வியாபாரி தன்னிடம் இருந்த ரூபாய் ஆறாயிரம் கோடியை அரசிடம் ஒப்படைத்துள்ளார் இந்த தொகையில் ரூபாய் ஐயாயிரத்து நானூறு கோடி வரி பிடித்தம் செய்யப்பட உள்ளது நாட்டில் கருப்பு பணத்தை ஒழிப்பதற்காக ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகள் செல்லாது என்று பிரதமர் மோடி அண்மையில் அறிவித்தார் இதைத் தொடர்ந்து கடந்த சில நாட்களாக பழைய ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்ற பொதுமக்கள் அல்லாடி கொண்டிருக்கின்றனர் இந்நிலையில் குஜராத் மாநிலம் சூரத்தைச் சேர்ந்த வைர வியாபாரி லால்ஜிபாய் படேல் தன்னிடமிருந்த ரூபாய் ஆறாயிரம் கோடியை அரசிடம் அப்படியே ஒப்படைத்துள்ளார் இந்த தொகைக்கான வட்டி ரூபாய் ஆயிரத்து எண்ணூறு கோடி வரியின் மீது இருநூறு சதவிகிதம் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்பதால் மேலும் ரூபாய் மூவாயிரத்து அறுநூறு கோடி வரி செலுத்த வேண்டும் அதன்படி ஒட்டுமொத்தமாக வரிப்பிடித்தம் செய்யப்பட உள்ளது லால்ஜிபாய்க்கு ரூபாய் அறுநூறு கோடி மட்டுமே மிஞ்சும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அணிந்திருந்த கோட் சூட்டை ஏற்கனவே லால்ஜிபாய் ரூபாய் நானூற்றி முப்பத்தொன்று கோடிக்கு ஏலமெடுத்ததன் மூலம் நாடு முழுவதும் பிரபலமானவர் மேலும் அரசின் பெண் குழந்தைகளின் கல்விக்காக ரூபாய் இருநூறு கோடியை அவர் நன்கொடையாக அளித்துள்ளார் தன்னிடம் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி தோறும் கார் மற்றும் வீடுகளையும் பரிசீலித்து வருகின்றார் அவர் தாமாக முன்வந்து ரூபாய் ஆறாயிரம் கோடியை அரசிடம் ஒப்படுத்திருக்கும் தகவல் சமூக வலைதளங்களில் அதிவேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது இங்கிலாந்து மகளிர் அணிக்கும் இலங்கை மகளிர் அணிக்கும் இடையிலான மூன்றாவது ஒரு நாள் போட்டியில் இலங்கை மகளிர் அணி தோல்வி அடைந்துள்ளது கொழும்பு ஆர் பிரேமதாசா மைதானத்தில் இடம்பெற்ற இந்த போட்டியில் நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்று முதலில் துருப்பிடத்தாடி இலங்கை மகளிர் அணி நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி நான்கு பந்து பெருமாற்றங்களில் சகல இலக்குகளை இழந்து நூற்று அறுபத்தோரு ஓட்டங்களை பெற்றது பதிலுக்கு துருப்பிடத்தாடி இங்கிலாந்து மகளிர் அணி இருபத்தொன்பது புள்ளி மூன்று பந்து பெருமாற்றங்களில் ஐந்து இலக்குகளை இழந்து வெற்றி இலக்கை இலகுவாக அடைந்தது இதன்படி நான்கு போட்டிகளை கொண்ட இந்த தொடரை மூன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற அடிப்படையில் இங்கிலாந்து மகளிர் அணி கைப்பற்றியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றது மெழுதிக செய்திகளை அறிந்து கொள்ள தொடர்ந்தும் டிடி டிவியுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்